Jag undrar på hur många båtar det luktar nytvättat just nu. Den här båten luktar väldigt mycket nytvättat. Man får tvätta och tvätta och tvätta. Ja, ja eftersom så. du inte har tvättat och tvättat och tvättat. Ja. Så blir det mycket tvätt nu. Handtvätt. Och vi är på väg till Meganissi. Vi går för motor. Vi har vinden mitt i näsan. Och här har vi Kalamos. En hög vacker ö. Och där är fastlandet. I förra avsnittet fick vi besök av Alps dotter en vecka. Vi seglade längs Sakyntos vackra västkust med bland annat Shipwreck Beach. Och när våra utombådare strejkade ganska långt från vår båt blev vi boxerade av ett gäng trevliga engelskor. I detta avsnittet tar vi oss sakteliga norrut mot Korfu och jag får hänga på en oförglömlig tur till Meteora. Vi redovisar även vad månad 40 av vår längesegling kostade oss. Okay. Vinden den tar i lite grann, mer än vad den gjort innan idag. Och vi har varit med en gång om att dragga under tiden vi var eh, fastbundna i land. Och då gick det, nu släppte han katta framme, det är mycket sjögräs. Och jag är fortfarande lite nervös. När, när det känns som om, alltså jag minns ju den stunden när vi släppte och en stor annan jatt släppte. Men vi har, vi har 55 meter, 60 meter kittning. Jag tror inte att man har släppt. Nej. Vi vill inte visa sig. Ja, precis. Så får vi ta ut de sakta mäter och så får vi ut. Ja. Och då är det ju, den är ju lätt att släppa men vårt, vad den här heter, rulle, den är det värre med. Sist hoppade jag i och, släpp och lossade den medan allt han manövrerade runt. Så det är lite nervöst, jag gillar det inte men eh, snart lugnar väl vind. Det är ingen extrem vind heller, det är bara lite bajs. Uh, men det är lite sådana ups and downs, jag tycker detta är en down. Speciellt om Alf inte är ombord. <laughs> det tycker jag är Ja precis. <laughs> och de lämnade. Viken. Men lite nervöst är det när det känns som om vi ska dragga och man är fast knuten i land. Det är inte roligt. Lossar du oss eller? Ja, i fall, i fall. Ser det inte bra? Ja, vi är lite nära där. Och det är inte mycket vind, men 
det är ju lite sjögräs. Man vet inte riktigt var man hamnar i. Vi har sett ankaret, men det är väldigt mörkt va? Han går upp mer och mer och mer. Sidan. Och vi har då ett lämmeltåg, super highway här, alla som ska till Lefka så lämna högbåtar. Det är fredag, det är byte i brigottfabriken. Ja, imorgon. Och så här har vi sett ut i tre timmar, bara en och en båtar. När vi tröttnade på att titta på båttrafiken hoppade vi i vattnet och svalkade oss istället. Ja, här sitter vi och väntar på att imorgon går till Lefkas, genom Lefkaskanalen och upp till ja, någon på resan någonstans imorgon. Och det blåser upp mot 30 knop, men det lugnar sig lite senare. Men ja, mm. alla är på. Jaha, idag grillar vi när det blåser mer än vad du har gjort på två månader. Ja. Det är ruggigt ute. Det blåser och det är mörkt. Ska vi börja regna lite. Så vi ska krypa ner där nere och äta. Riktigt mysigt att göra det någon gång. Till och med kläder på oss, annars har vi mest haft bikini och, bad och kallingar på oss. Men... Eh... Det är inget billigt nöje att grilla. Det kostar 200 kronor per gång, sen får vi slänga den ungefär. Ja, ja. på magmagrillen. Ja, det Så var det... Ja, det var eh... inget bra köp. Nej, de har då två år, sen har de rostat sönder. Mm. Så det sätter vi ett stort minus på. Ja, vi kryper ner här. Det är inte kallt, men <skratt> det är blåsigt och ruggigt. Vi går ner här och myser. Om man ändå kunde filma dofter. Ett tänt ljus har vi. Riktigt mysigt. Båtmiddag. Jag letar efter. En öl till. En öl till. Vi lämnade nu 20 över 7. Det var väldigt vindstilla. Så vi har tänkt att vi ska ta åtta öppningen. Vi är alldeles ensamma i kanalen. Hoppas de öppnar åtta. Så vi ska lämna Lefkas nu och Kefalonia och Sakinto och södra sidan. Vi är på väg upp mot Antipaxos, Paxos och Korfo. Och kanske även fastlandet. Innan vi gör oss över till Italien igen där vi ska stanna i vintermarina. Så det är en härlig dag. Solen har precis gått upp. Vi har precis gått upp. 
Och här framme har vi då Lefkas marina, en jättestor marina med jättemånga charterboats. Fastlandet. Och där ska de vänta på att lyckas. Det var alltså bara vi som skulle ge dem. Det var bara vi, ja. Tack, jag vinkar men han fattar, han såg inte mig. Tack så mycket! Ser du mig? Oh, pulsen är hög. Det var betydligt lugnare förra gången vi... Vi gick här igenom, då ankrade vi till och med här och väntade för deras lunchpaus. Men idag är det väder. Vind. Låta seglar är vi. Okej, okay. Sexton knops vind och nu gör vi fem knops fart utan motor. Hur länge sedan var det? Några veckor sedan. Ja. Och nu ska han fiskas. Yes, den ska det vara. Vågorna la sig också lite. Där har vi antipaxos. Och där är paxos. Två öar söder om Korfu. Då vill vi se om vi hittar en bra ankring här. Så vi är skyddade mot swell dejningar. Nu är vi tillbaka i swimmingpoolvatten. Här på norra Antipaxos, nordostöstra. Men det är inte bara vi som gillar klart vatten, det är maneter med. Vi har varit skonade från maneter. Men vi har sett en och annan här i detta. Men det hindrar oss inte. Vi ska bara den då. Men det är så klart och fint. Där framme har vi en katt. Fantastiskt fint. Nu blir det bad.
på min riktigt. Vad är detta? Är det ett flygplan eller är det en segelbåt? Det ser ut att vara ett hemmabygge i alla fall. Men den är stor, den måste ju vara en 70-80 fot. Den måste vara dubbelt så stor som var i alla fall. Ja, borde vara fot kanske. Han tror den är 100 fot. Gajos är huvudorten på ön Paxos. Det är en charmig hamn omgiven av pastellfärgade hus och pittoreska gränder. Ja, vi sitter i en plats. Nu får vi göra en liten snor här för att kunna sätta ankaret först och sen backa in. Vi mötte många båtar som lämnade den här viken och ändå har jättemånga kvar. Idag är det lite sådär halvfullt, småfullt i lacka ankring. Ännu fler kommer det säkert att trycka in sig här i plats. Men de ska ju... Tidig morgon i Lacka på Paxos. Eller tidig morgon, hon är nio. Kvart över nio. Vi har ett sånt biltema eh, skugga. Som har visat här. Här samlas det dagg. Ja. Då är det fuktigt på nätterna nu. Det är en jävel som kör på en ankarspelare. Vad är det frågan? Ja. Lacka är en väldigt populär ankringsvik. Den är skyddad från vind från många vädersträck och har torkosblått vatten. I byn finns det charmiga tavernor och kaféer. All fan ställer upp. Katamaren har fått tag på den blåa kötting. Den blåa han har hur mycket kötting ute som helst. Så. Nu kan de sticka igen. Den ska han köra bort till den blåa och fråga hur mycket mer kötting har du ute egentligen. Lite väl mycket. Jättefint vatten här ute. Det var jättefin botten här ute. Precis som man vill ha det. Vi seglade över till Sivåta på fastlandet och träffade några seglare som vi kände sedan tidigare. Ett par skulle hyra bil och köra till Meteora, så jag hängde på medan Alf glatt passade båten i ankringen. Meteora, som betyder sväva i luften eller upphöjd på grekiska, är en fantastiskt vacker plats i Grekland. Klostren tycks hänga på klippkanterna. Det var under 1300-talet dessa kloster byggdes av munkar. Munkarna sökte avskildhet och närhet till Gud. Då är vi vid första klostret. Se bort här var de här fantastiska klipporna, stenarna. De valde dessa branta klippor för att vara nära himlen. Det är verkligen en spektakulär syn. De högsta stenpelarna är runt 400 meter höga. Vägar och trappor till klostren saknades helt, vilket gjorde att såväl människor och material som mat antingen hissades upp eller transporterades upp via repstegar. Näten och korgar fästes vid en vinsch och munkarna kunde dra upp människor och varor. Repstegarna var mycket farliga att använda på grund av klipporna och väderförhållandena. Men de var en nödvändig metod innan trappor byggdes. 
Det sägs ibland att munkarna bara bytte ut repen när de gick sönder av Guds vilja. Vilket bidrog till platsens mystiska och nästan otillgängliga rykte. Det var först i början av 1900-talet som vägar och trappor anlas och klostren blev mer lättillgängliga. Munkarna använder idag linbanor för att transportera sig själva och förnödenheter mellan klostren och upp på klipporna. Det gäller särskilt till de kloster som ligger på de högsta och mest otillgängliga klipporna där det fortfarande är svårt att komma till med trappor eller stigar. Besökare får dock använda trapporna och stigarna för att nå klostren. Totalt har det funnits 24 kloster men idag är bara sex av dem aktiva. Klostren är inte bara religiösa platser, de är också konstverk med vackra fresker och imponerande arkitektur. Det var inte tillåtet att filma eller fotografera in i klostren, men min kamera gick av i fickan. Meteora är idag en populär turistdestination. Man kommer för att vandra, klättra och njuta av den fantastiska utsikten. Många är fascinerade av både naturens skönhet och den rika historien. Klostren är fortfarande aktiva och besökare kan delta i gudstjänster och lära sig om den ortodoxa tron. Trots att Meteora har blivit mer lättillgängligt för allmänheten så finns ändå känslan av isolering och avskildhet fortfarande kvar. Helt galet. Häftigt. Och här har vi den stora Grand Monastery. Ett stort, stort berg. Så där är kö. Kö in. Så om du söker ett ställe där historia, natur och andlighet möts, då är Meteora ett måste. Vi tillbringade två dagar i Meteora och på väg tillbaka till Sivota stannade vi till vid Asheron Springs. Asheron Springs är känd för sitt kristallklara vatten och natursköna omgivningar med floden Asheron som rinner genom dalar och kalkstensklippor. Enligt grekisk mytologi ansågs Asheron vara en av ingångarna till underjorden där själar färdades efter döden. Idag är området populärt för vandring, kajakpaddling och simning i de fridfulla källorna. Nu gick vi inte längre, här vi fått bada och vi är inte badklädda riktigt. Men det här var en rolig överraskning att hamna här.
Var du där, Alf? Ska du göra? Ifall jag fastnar ska jag kunna slita loss mig så jag inte drunknar för att sitta fast i en insektsnyckel. Jag ska försöka ta loss. 